。分手十年，发现新工作上司就是自己初恋怎么办？在线等，挺急的。男主小野思虑，高中的时候就暗恋学长嵯峨，初中直升高中，阿绿暗恋三年，终于在第四年的时候说上了话，结果不小心就直接表白了。本来这个时候很单纯温顺。但十年过去，二十五岁的他已经成了一个暴躁的社畜。面试的时候，本打算去文艺编辑部，却被分配到了少女漫那边。阿绿之前离职就是为了当文艺编辑。考虑到男生被分配到少女漫那边，怀疑自己是不是被冷处理了，结果却被告知他们一年前换了总编，少女漫画一下逆袭成了部门第一，之前还拿了社长奖。而且那里的编辑们都是百里挑一的好男人，不少女员工都对那边虎视眈眈的。但阿绿现在就想辞职，不过又不好做的太明显，准备先蹲两个星期再找理由。他要去的少女漫组叫翡翠编辑部，阿绿考虑来都来了，先看看总编的工作经验，能够逆袭 top， 肯定对市场很有了解，以为大家肯定是严谨又周密的人。结果一抬头就看到横七竖八的尸体，妹子搞错了周期，吓得拔腿就跑。其他编辑部的人头也不敢抬，阿绿只好上前跟翡翠编辑部的人搭话，结果被推到了高野总编那里。编辑部众人看起来十分疲倦，高野顶着黑眼圈戴上眼镜，说他记得有阿绿这么个名字的人要来，问他有没有工作经验。阿绿说他在小野寺出版社工作了三年。但之前做的都是文艺编辑，完全没有漫画工作经验。阿绿发现高野的性格好像有些恶劣，开口就说自己完全没法用。正好这个时候有代理搞补上，高野准备带阿绿上手，并告诉他，优秀的作品得用优秀的原石填补，不能因为开天窗就随便拉一片补上。阿绿知道这个道理，但大部分都只能存在于幻想中。而高野见到了三天画完稿子的作者。并且当场给出了修改意见，让他修改接吻的画面，还问作者有没有接吻经验。阿绿一听，这严重点，和性骚扰有什么区别？显然作者也非常不好意思，不过还是认真回答自己没办法看到接吻的场景。高野想了想，也是，表示会给他看点例子，让作者快画。阿绿起身要去拿资料，结果被高野直接抓住手腕亲了上来，要命！上班第一天被上司耍流氓啊！旁边的作者跟阿绿都吓死了，偏偏高野一脸正经地说：“这就是工作。”阿绿感觉他一天都熬不下去。虽然翡翠编辑部看起来挺热情，都愿意主动现身了，但大家都觉得他们很怪。阿绿觉得胃好痛，他只是想做一些自己喜爱的书，因为父亲是出版社社长的原因，他从小就非常热爱看书，长大后也理所当然地进入了父亲的公司。一进公司就成了大作家的责任编辑，他虽然挺开心，但也发现制作一本书比他想象的花时间。他每天努力和作者沟通，和设计书风的设计师沟通，虽然很累，但看到自己制作的书大爆，他也很满足。结果却听到其他人议论他是走后门的，毕竟新人进来就做大作家的负责人，他们再怎么努力也只是二三流作者的编辑。还说作品能报都是作者和销售，阿绿什么都不会，只是把原稿交给出版社会被褒奖。总之就是认为他走后门。要是以前的阿绿肯定会很难过，他从没想过要走后门，但那个时候他已经是暴躁社畜了，发誓辞职到其他公司做百万畅销书打脸。他知道自己性格别扭，但也不是一开始就变成这样，只是在和学长告白后，他做所有的事情都会往坏的结局想。这样，就算现实受伤，也不会难过太久。毕竟当初他和学长都降降尿尿了，最后却是 B 一。现在他连对方长相都记不起了。这个时候，编辑终于说完，作者回来了，丝毫没有提及之前接吻的事情，还说他调查了阿绿是小野寺出版社的公子，问他是不是被分配到少女漫很不满。阿绿说，少女漫主打恋爱，自己不太在行，也没什么好印象，他甚至不太懂恋爱是什么。结果被高野说不满意就赶紧走。世上没有什么人能够轻松把爱好当做工作，每个人都是从零开始的。阿绿刚对他生点好感，又被毒蛇气到。高野倒没让他加班，只是总觉得阿绿有点眼熟。显然两人还没认出对方。而阿绿本就不服输，决定通宵把漫画看完
。如果拼命努力还遭到否定，那就是自己的问题；但什么都没做就被当成废物，他绝不接受，要给对方点颜色瞧瞧。熬夜补课这一幕被高野撞见，加班之后阿绿再来上班，一想到要在充满垃圾堆的边界室工作，他就头疼。结果刚到现场，却发现臭烘烘的地方消失了。昨天还是尸体的同事们满血复活成帅哥，阿绿吓得赶紧拽过旁边编辑部的人。那人告诉阿绿，这是周期过后的正常表现。一般来说，一个月制作漫画需要二十天的周期。一开始大家还热血满满，然后逐渐变得糟糕。收取原稿的时候就开始疲惫，然后一路走低，直到成品完成，他们就羽化了。而粉嫩嫩的编辑部场景是为了让大家感同身受，贴近少女心。那人告诉阿绿，这个编辑部业绩不错，可以待在这里，就是制造了不少传说。阿绿问起具体，他却吓得跑路了。临走前还告诉阿绿，这个翡翠编辑部还被称为少女部。阿绿回到编辑部，得到了同事们热情的欢迎，还教他如何学贴字。阿绿看着漫画的风景，还以为对方时间不够，在偷懒。结果被高野指导，那是情节推进的心动场景。阿绿这才后知后觉地反应过来，不过他并不懂少女漫画心动的场景，或许是漫画才能这样轻易得到幸福吧。他曾经也以为只要努力、心意相通就能成功，可现实总是事与愿违，所以他不愿意再去多想。高野总觉得阿绿很眼熟，阿绿想着他们是同行，估计在哪个印刷厂见过。这个时候，旁边的编辑祥太发现阿绿手上拿了图书目录，一问才知道，阿绿准备把公司所有的作品看一遍，当然不是死记硬背，而是正常的看。阿绿从小就喜欢看书，学生时代就轻松看完了图书馆所有的书。听到这里，高野猛然回头，但什么都没说。阿绿也不知道在较劲什么，就是不想在总监面前认输。阿绿梦见自己制作的书都在畅销榜上。正兴奋，却发现手上的书变成了漫画，而且高野还啃了他一口，阿绿直接吓醒了。工作一段时间后，阿绿也正式经历了修罗场的周期，整个编辑部愁云惨淡。这边高野又收到稿子拖延的时间，立刻带上阿绿准备去现场帮忙。可阿绿从来没接触过漫画助理，很担心自己过去会帮到忙，结果一路上都在听高野不断打电话沟通。到现场发现，作者和助理们也都干得要死了。高野和作者撕起来了，说他都要脱稿了，还画什么跨页的精致建筑。高野说话的语气非常直，阿绿看出作者明显没了自信，甚至因此产生自我怀疑，觉得自己画的还不够好。高野却让他不用想那么多。阿绿实在听不下高野这样的话，于是主动告诉作者，他之前买了作者的新书，其实是可以从编辑部免费拿的。但是阿绿一向觉得好看的作品就应该花钱买下来，他本来是想宽慰作者，结果却被高野提醒，挣公司的钱还花在公司身上，大冤种。阿绿这才反应过来不对，但是他不知道该如何开口。这时高野却拍着阿绿的肩膀告诉作者：“新人编辑都觉得你的作品不错，而且我每次说可以的分镜有出过错吗？”作者这才冷静下来，并得知高野已经和印刷社那边谈过了。交稿的时间拖延到明天早上，这是相当难做到的一步。看来高野从一开始就打算让这位作者画到最完美。最后，阿绿和高野以及整个工作室加班加点，终于把这一张跨页画出来了。众人这才松了一口气。阿绿他们精疲力尽地回到编辑部，之后还要去和印刷厂沟通。高野买了两瓶咖啡，难得的夸了阿绿一次。说这位作者以前没有这么纠结过，很有可能是这次要开天窗，他太担心了。不过也多亏了阿绿的安慰，还好一些。阿绿叹气，他说自己还是不够圆滑，每次一着急就容易直言直语。高野笑着给了他一瓶咖啡，阿绿有些不好意思，高野却说直言直语没什么不好。阿绿觉得自己或许得重新审视高野，会帮作者努力争取画到完美的机会，而且也让作品变得更好。这和他理想的目标很像，但高野却成功实现了。阿绿心跳加速，但很快冷静下来。他说过了，自己不会再和任何人谈恋爱，无论男女。结果此时高野却说，他和以前一样没变过。阿绿愣住，他不记得自己见过高野，应该是误会。结果却被高野当场推倒，并亲了一口。我勒个刀，刺激！阿绿赶紧挣扎，让他别开玩笑了，自己可是个男人。
。高野突然起身，说他果然觉得这只是玩笑。虽然说人变了，但直言直语还是没变。高野说，阿绿亲口说过喜欢自己，这下轮到阿绿傻眼了。高野说，他把自己甩了，却转身就忘，真是贵人多忘事。在阿绿的追问下，才知道高野高三的时候，父母离婚改过名字。他曾经的旧姓是矬额。阿绿瞳孔地震。当时他和学长搞对象，降降尿尿后，他问学长两人是在交往吗？没想到学长却笑了一声。当时阿绿以为他是被玩弄了感情，当场就裂开了，于是直接找高野算账，说他当初对自己做那样过分的事情，竟然还敢自报家门。结果高野却说，做了过分的事，明明是阿绿。突然给他一个回旋踢，并从此以后音讯全无。结果阿绿根本没有记忆。阿绿更生气，分明是他玩弄了自己的感情。当初他明明是真心的，问高野喜不喜欢自己，他却嘲笑了自己。高野表示才没有那回事。当时他只是个高中生，只是想以笑遮羞。搞半天他踹自己逃跑是因为这事儿，并且十年以来耿耿于怀，被高野说是笨蛋吧。不过既然误会已经解开了。高野决定再追求阿绿，因为他发现自己忘不了阿绿，所以绝对会让阿绿再次说出喜欢他这句话，让阿绿做好觉悟吧。阿绿满脸通红，刚想说不可能，结果一脑袋撞在了电梯上。他当初可是被这句话打击的性格扭曲，但想到高野说的再次追求，阿绿头脑一片混乱。难不成当年学长其实也喜欢他，并且到现在也喜欢着自己？如果是这样的话，他还能再心动吗？本来就是自己先喜欢上对方的，这种漫画一样的情节，自己只要说出告白就能得到圆满结局吗？阿绿性格再度扭曲，开什么玩笑？哪有什么美好？老受这种影响，自己也太没用了。阿绿觉得这绝不是恋爱，因为换工作的缘故，他也搬家了，累得完全不想去工作，决定先去楼下便利店买点吃的。结果一出门就看到隔壁邻居也出来了，刚准备打一声招呼。结果抬头就发现邻居就是高野，高野说：“看来是命定的缘分了。”阿绿被吓得直接回了房间。今天阿绿一来就发现销售部的负责人找到高野吵架，说他印了一本好书，但是现在开天窗了，十万本一天就卖完了，想再印再卖，中间有十天的空窗期。编辑部的同僚美农告诉阿绿。高野其实，在开会的时候有申请过多印，但是营销部那边没相信他的话，驳回了。结果现在根本不够卖，毕竟编辑不能完全控制印刷额。吵架的那个人是他们公司有名的猛熊，营业部的恒泽。恒泽认出阿绿是小野寺出版社的公子，并且直接明了的说了出来，这让阿绿很是不好意思。高野却让他不用在意，身上有光环又怎样？优越的环境绝不是累赘。他们要做的是超越父母，出人头地。大家都在帮阿绿打圆场，但高野又补了一句：“要是失败了，就是完全的废物了呢。”阿绿顿时就冷静了，想辞职的心今天也在呢。阿绿本打算要把资料送下去，结果正好遇到高野要坐电梯，他转身就走出了电梯。现在在有意的避开高野，毕竟当初有交往过一段时间，但对高野来说，或许只是一场游戏。只是自己太过投入了，当初的他是这么想的，直到那天误会解开，对方竟然说还要再追自己，并且让他说出喜欢自己的话。不过阿绿并不打算再接受了，对于他那么自信的说法很生气，所以想尽可能的避免工作以外的接触。正好这个时候，发现有一名作者分镜的时间拖了五天，问了一下之前负责带这位作者的编辑，表示对方速度一般，而且还是本月的主推作者。所以阿绿决定打电话过去确认一下，对方表示还剩下十页分镜，阿绿想和他商量一下，因为之前就做过编辑，虽然不太了解漫画，但高野给了他很多分镜的草稿，让他仔细看完这些并写出理由。阿绿因为被挑衅，一口答应了下来。当时熬夜看完还写了报告，这才给他分上了作者。阿绿挂断电话，约好周末的时候看分镜。本想着自己要是出问题，可以分给其他编辑看看，不过又担心刚开始就依赖他人不好。正好这个时候高野回来了，隔壁编辑接到电话，说是恒泽约高野去喝酒。阿绿忍不住有些在意，但他很快冷静下来，决定先回去。结果一下楼就看到高野和恒泽在聊天，偏偏他下班必须要路过那里。此时两人还在商量给猫喂猫草。
，阿绿发现高野还笑得挺开心。说实话，他是有点吃味的。高野看他离开，婉拒了横泽的邀请，想着赶紧追上阿绿。阿绿走到一半，发现两人称呼亲密，让自己不要多想。如今他和高野也只是普通上下级关系，结果高野和他一辆车，阿绿一直忙着躲他，都忘了是邻居了。左边还在路上问他武藤作者的事情，并且确定阿绿明显在躲他，说阿绿果然还是在意自己。阿绿刚要解释，列车突然变轨，他被高野搂进了怀里。阿绿面红耳赤，转身避开视线，结果发现窗户上的高野一直在看他。阿绿精疲力尽地回到家中，发现武藤老师发来了分镜，他赶紧拿起来仔细检查，自己看过不少分镜，发现上面有很多问题。并且他都一一罗列出来了，只是他不敢确认自己的判断是否是正确的。于是他决定打电话让同僚鱼鸟帮忙看看。但想起鱼鸟说过，分镜必须得在高野那边过一遍。阿绿实在不想再见面了，干脆用传真机给他送过去。结果高野一个电话打了过来，说他就在隔壁，直接把稿子拿过来呀、啊。不行就自己过去找他。阿绿最终屈服的把稿子送到了隔壁。本想着从门口塞进去就跑路，之后再通过电话联系，结果被高野开门撞了脑袋，还提醒他不要用这样不负责任的姿态对待工作。阿绿本以为会很尴尬，但两人很快就投入进工作当中，发现要改的地方很多。不过这样一来，看起来也好了许多。他琢磨之后跟作者该怎么商量。本来高野想留他喝杯咖啡，阿绿却说自己要回去了。高野问他为什么要躲着自己。阿绿狡辩，没有躲，还谎称自己现在有女朋友，想着趁这个机会让高野放弃，结果被高野一眼看穿，在撒谎，并且还被推倒，耍了一通流氓。阿绿吓得赶紧推开他，眼眶通红的开门，结果却遇到了过来的横泽。横泽以为阿绿被高野说了难听的话，所以才把自己气哭了，还告诉他高野对所有人都很严格，如果半途而废，很有可能被开除，让他把眼泪收起来。阿绿想了想，不知道该如何解释。这个时候，高野说之后会给他打电话。阿绿转身就跑，表示不用了。横泽是故意过来偷袭高野的，毕竟他约了人家好几次，对方都不同意。阿绿让自己不要多想，被高野碰过的地方都很烫。这种情况下，他根本无法集中精神工作。不过，他也不想对作者不负责，于是努力更改了分镜。结果几天后，突然听到噩耗。武藤老师整个工作室都感染了流感，他现在还在拼命的工作，因为本人还在北海道，想着一边坐飞机一边画还来得及，剩下的就只有贴网点了。但是被告知不能带刀上飞机，阿绿赶紧查了去北海道的机票，算了算时间，如果到机场交稿还是来得及的，看能不能争取到九点之前回来。然而高野和横泽都决定采用备用稿。因为对方是主推，现在时间已经来不及了。高野甚至劝阿绿不要去做无谓的努力，并告诉他遇上难关不要考虑私情，根据现实采取行动，这才是边界的责任。阿绿表示他会去机场对接。高野说他们的杂志是不会要没贴网点的作品。横泽也说这完全是浪费时间，这让阿绿非常不爽，说自己不会承诺做不到的事情。其他编辑纷纷震惊，阿绿竟然敢对横泽这样说话。没想到这个时候，高野却同意了，并表示如果没赶上，自己承担责任。阿绿立刻冲了出去。横泽吐槽高野不要当做中学生的社团活动啊！阿绿迅速登上最近的一班飞机，并且赶往北海道和武藤老师会面。现在还剩下十五页的稿子。看到武藤老师身体疲倦，阿绿意识到自己没有预留出足够的时间。作为编剧，他都没有保护好自己的作者。高野说的没错，他太过天真了。但这次他要尽可能的做到最好，毕竟要负责的人是高野，他总不能拖别人的后腿。作为一个小编辑，一旦出错会不断影响问题，而他连谢罪的资格都没有。阿绿让自己不要多想，下次一定要保护好作者的状况。这次先做好自己能做的事情。两人一边贴字一边贴网点，终于在天黑之前搞定。晚上九点，印刷部那边表示不能再拖了。高野说阿绿已经在赶来的路上了。再等一会儿就行了。就在横泽劝他放弃的时候，阿绿终于刷到了编辑部，并且在回来的路上检查过作品三遍了，再到高野手上过一遍，成功送过去印刷了。阿绿转身对高野和横泽道歉。
说这次的事情是因为自己没有管理好负责的座下，再加上感情用事不顾后果，给大家添了很多的麻烦，表示不会再犯同样的错误了。彭泽挠头，表示自己先回去了。阿绿觉得自己还是拖累了大家，高野却说虽然大家都绷着，但他很了解阿绿，对阿绿来说没有什么是做得到或做不到的，只要说出口，他会尽自己所能拼命做到，所以他没怎么担心过阿绿。他以前也是喜欢阿绿这一点，阿绿愣住，高野摸了他的脑袋就走了。阿绿心跳加速，生怕自己再次行动。结果就在他去厕所洗脸的时候，恒泽突然出现在他身后，并说：“他怎么敢这么大胆的回来？是不是早就知道高野就在这里？”还说因为他高野变了很多。还没等阿绿仔细追问，恒泽就已经离开了，而且两人的称呼都很亲密。回去路上，高野把一份稿子给阿绿检查。阿绿心情非常复杂，不知道恒泽刚才话里的意思，而且他也不知道高野和恒泽的关系，但他又无法向高野开口询问。不过他本来也没打算问。这个时候，高野还在说，准备安排下下个月杂志的策划让阿绿来做，结果就发现阿绿睡着了。高野默默转移视线。第二天，阿绿一觉睡醒，正准备摸手机看时间，却发现他和高野赤身裸体睡一张床上。原来他昨天睡死了，是高野背回来的。阿绿觉得可能性很小，但还是得先确认一下，他们没发生什么奇怪的事情吧。一时间，两人都陷入沉默。高野表示：“你当有就有喽，要是还喜欢我，做这种事情也无所谓啊。”阿绿气鼓鼓地穿上衣服准备走，结果发现自己钥匙忘了拿。推门进去，就看到高野已经把东西收拾好了。阿绿面红耳赤，准备向高野说清楚。他表示自己才没有告白过，也不会喜欢上他。高野说那是不可能的。阿绿表示这才不是什么恋爱。另一边，翡翠编辑部的编辑鱼鸟正在和自己带来的作者见面。他的竹马千秋是目前很火的美少女漫画家，只不过鱼鸟一眼就看出这家伙又是摸鱼状态。这次想画的东西很多，于是导致画面混乱，还问对方是不是要拒绝这次的签售会。他担心自己是男作者的事情暴露，让其他女读者失望。鱼鸟表示，千秋不常露面，对自己而言其实是件好事。他问他要不要去烟花大会取材，千秋顿时就高兴起来，还问鱼鸟等会儿忙不忙，要不要来他家玩。其实千秋就是惦记鱼鸟给他做饭，吃饭的时候还顺便问鱼鸟现在有对象没，因为在他的记忆中，鱼鸟以前就很受欢迎，现在还是在这种大集团工作。被鱼鸟吐槽是因为谁自己才没空找对象，不过他表示自己已经有喜欢的人了。千秋好奇地问了起来，结果却被告知是单恋还无法告白。千秋顿时心虚，感觉自己戳到别人痛处了。正好这个时候，他的好友柳赖也过来玩。柳赖和鱼鸟的关系很紧张，千秋记得他们俩明明是初中同学来着。柳赖发现鱼鸟不但投喂了千秋，还给他洗了衣服。柳赖说：“他是不是有些太依赖鱼鸟了？”千秋也有些担忧这件事，并感谢柳赖帮他送来了书。柳赖说：“没关系，现在他就是鱼鸟的助理，目前这样的情况也挺好。”千秋有些疑惑，两人说话怎么云里雾里的？柳赖离开后，千秋开始思考自己太依赖鱼鸟的事情。鱼鸟不但是他的朋友，还是他的编辑，他确实很难把握分寸感。而且他发现鱼鸟逐渐不说自己的事情了。是因为他已经有喜欢的人了吗？之后，千秋把稿子交给高野，高野表示鱼鸟一会儿就回来，问他要不要等等看。千秋表示不用了。结果刚出编辑部就遇上暴雨，他刚掏出伞走的拐角，结果就看到鱼鸟和柳赖在吵架，刚想冲过去劝架，结果发现他俩亲上了。千秋回去后越想越纠结，看柳赖的眼神都不对劲了，以至于今天的稿子都没画出来。他琢磨着，鱼鸟暗恋的人估计就是柳赖。此时，柳赖把稿子拿给千秋看，千秋对他非常的信任，这让柳赖有一些窃喜。但是他很快就发现千秋不敢跟自己对视，问他是不是鱼鸟说了什么。千秋非常犹豫，总不能说鱼鸟暗恋柳赖吧？他现在都不敢直视好友了，还琢磨两人是不是已经在交往了，觉得他们俩也太见外了，都不告诉自己。就在他纠结的时候，鱼鸟打来了电话。千秋发现自己能和鱼鸟正常沟通，不过鱼鸟却看出他应该在纠结某件事情，所以告诉他这次稿子会给他延期。
天秋老老实实的答应了。此时，鱼鸟就问他，柳赖是不是对他说了什么？因为大家都看出他状态不对了。天秋犹豫了一下，还是假装什么都没看见，然后匆匆的挂断了电话。鱼鸟以为他们俩是互相暗恋，他不知为何觉得情绪很焦躁，梦里想起当初和鱼鸟一起上大学的事情。大学的时候，他一边上学一边画漫画，很为难。鱼鸟劝他认真画漫画。当时千秋担心自己大学退学流落街头，要是真的流落街头，自己就要来养他。千秋一睁眼，发现鱼鸟竟然在亲他，还没等他反应过来，鱼鸟又亲了一口，连衣服都给他推上去了。啊！光天化日之下，竟敢当众耍流氓，拖出去！千秋在赶稿期间，甚至感冒了。一觉醒来，还在琢磨究竟是怎么回事。鱼鸟不是在和柳赖交往吗？难不成把自己当替身了？他顿时就觉得委屈。明明他把鱼鸟看得这么重，结果这家伙把他当替身。而且柳赖究竟不喜欢鱼鸟哪里？为什么他俩谈恋爱非得把自己当 play 中的一环？他甚至有一瞬间在想，如果鱼鸟喜欢的人是自己会怎样？你看，这就是当局者迷。这个时候，千秋接到了鱼鸟的短信，问他还要不要去看烟花大会。千秋想了想，还是去了。鱼鸟带他去了一个特别适合看烟花的地方。千秋不知道自己该说些什么，总觉得氛围特别尴尬。不过，考虑到鱼鸟之后还是自己的编辑，想着尽量处好关系，毕竟柳赖还是他的助理嘛。结果，鱼鸟突然说他要调走了，这次原告拖延全是鱼鸟的责任。他做了让作者对他失去信任的事情。鱼鸟表示，他喜欢的人是千秋，还说千秋应该早就知道了。千秋一脸茫然：“啊，大哥，你说啥？”震惊地反问他：“不是喜欢柳赖吗？而且他俩还是双向暗恋，只是不坦诚，结果互相惹恼对方。”鱼鸟还拿自己吃代餐。鱼鸟一脸嫌弃：“谁喜欢柳赖了？也不知道千秋是怎么误会的。他当编辑就是为了接近千秋。”而且一直以来故意让千秋没有发现，担心他会觉得恶心，因为自己已经暗恋千秋二十八年了。千秋刚想说些什么，忽然发现自己完全不觉得恶心。看看，温水煮青蛙被煮透了。鱼鸟觉得千秋对他有好感，只是因为自己在他面前不过是朋友间的喜欢。但千秋一把拽住他的手，说再亲一次，他确认一下。结果这小子以退为进。可是千秋不想让他离开，结果两人亲着亲着遇上大雨，一回去就滚到了床上，这两个人直接说开了。之后千秋再交稿子，忍不住撒娇，结果就被鱼鸟亲了一口，还说下次再交出这种无聊的稿子，小心走不了路。妈的，车轱辘好快！前段时间千秋突然中了一张温泉旅行券，于是决定拉上助理们去享受一下两天一夜的温泉旅行。还说两天一夜足够他画完稿子，结果现在赶稿赶得想哭。这个时候，千秋还在暗中观察柳赖，他现在都还怀疑柳赖喜欢鱼鸟，只是因为别扭才故意做出讨厌的样子。于是开始在脑海中头脑风暴，顺便和其他几个女助理说了这件事，把三人的关系简化成 A、B、C。他是 C， 鱼鸟是 A， 柳赖是 B。A 喜欢 C，B 喜欢 A，C 知道 B 对 A 的感情，但因为舍不得离开 A， 所以接受了表白，被三个妹子吐槽。C 在知道好友喜欢 A 的情况底下，接受了 A 的表白，还想和 B 做朋友，有点厚脸皮。千秋顿时被打击的体无完肤，几个人聊天吵醒了在睡觉的柳赖。千秋谎称是在构思漫画情节，结果被柳赖拿起纸条看了一眼，他很担心会被看出来，但柳赖似乎并不在意。千秋一直赶稿到晚上，终于结束了罪孽的一个季度。这个时候，鱼鸟上门给他做饭，千秋都看到他的黑眼圈了。这个时候，柳赖路过，被鱼鸟给赶走了。千秋不明白，柳赖如果喜欢鱼鸟，为何态度这么恶劣？这个时候，鱼鸟让千秋今年新年会一定要到现场，因为他的作品已经要拍电视剧了，他必须得到现场打个招呼，自己会想办法帮他遮掩是男作者这件事。但千秋不太擅长社交，表示柳赖去的话自己就能去。正好柳赖那天也空闲着，他刚说自己没有参加宴会的衣服，鱼鸟刚想说话，柳赖就说能陪千秋去买。千秋感慨太好了，没有柳赖他都不知道该怎么办。
。柳赖对鱼鸟露出得意的笑容：“别笑了，大哥，你已经被偷家了。”柳赖离开后，千秋问起这次新年会的情况，他表示如果没有柳赖，自己都不敢去。结果被醋坛子打翻的鱼鸟亲了一口，千秋下意识推开，鱼鸟有些生气的表示先离开了。千秋这时候还处于羞涩期呢。哪能这么说清就清？他对两位好友都很有好感，但是在脑海中想象了一下，自己能够接受和鱼鸟亲，却不能接受柳赖，所以鱼鸟对他而言是特别的。几天后，千秋和柳赖都来到了新年会现场，发现这里有不少厉害的编辑、作者和声优。柳赖表示他先去拿点东西，正好这个时候鱼鸟过来，难得夸柳赖替千秋选了件不错的衣服。顺便把主编还有阿绿介绍给他认识，千秋感慨阿绿好年轻。鱼鸟告诉他，阿绿以前是与佐见秋彦做编辑的，那可是个相当有名的小说作家。鱼鸟准备带他去见电视剧的导演和演员，但千秋担心柳赖拿东西找不着人。鱼鸟表示只有一会儿，这边见面更重要。结果这边好不容易应付了导演，编辑部其他的同事对着鱼鸟打招呼。鱼鸟让千秋宴会结束后在大厅等等。今天要聊一下分镜的事情。看着鱼鸟和其他人有说有笑，千秋默默回到大厅，发现柳赖也在被其他的作者挖墙脚。千秋疑惑，他为什么不当专属助理，这样工资也要高很多？但柳赖说他只想当千秋的专属助理。千秋理解为他跟着自己过苦日子，更多的是想见到鱼鸟，这让他有一些愧疚。这个时候，柳赖指了指旁边在人群中的鱼鸟。此时，不少妹子围着鱼鸟聊天，其中有一个是翡翠编辑部很有名的作者伊之濑。听说这个小姐姐年纪虽然大一些，但长相不错，还有钱，据说是看上鱼鸟了，经常约鱼鸟一起商谈。柳赖觉得鱼鸟找个贵妇也不错。天秋震惊，柳赖不是喜欢鱼鸟吗？结果被柳赖吐槽，他才不会喜欢鱼鸟那种人，还说天秋老是胡思乱想，脑回路清奇。得知柳赖其实并不喜欢鱼鸟，天秋的内心竟然松了一口气。但看到鱼鸟和别的妹子欢声笑语，天秋不知道怎么了，突然就想回去。被鱼鸟发现后上前拦住，天秋表示讨论留到明天吧。柳赖在旁边阴阳怪气：“一之赖老师在等你哦。”于是千秋直接跟着柳赖离开了。结果他回家没多久，鱼鸟就追了过来，真的是来找他谈论分镜的事情。然而千秋抓住重点。你身上有他的香水味。鱼鸟认真给他讨论剧情，千秋满脑子都是鱼鸟和别的女人聊天。鱼鸟说的越多，他就越生气，突然拍桌而起。他可不想和浑身都有别的香水味的人说话。鱼鸟表示，对方是招牌作者，总不能故意冷落别人吧？被千秋吐槽，什么工作浑身都是别人的香水味，有必要离得这么近吗？千秋反应过来，自己好像在吃醋。鱼鸟说：“他们不是在交往吗？”千秋很生气：“你从来没有表达过要和我交往的意思。”鱼鸟表示：“这种事情不说也明白吧？”可千秋需要的就是确认关系。够了，你们这对该死的男童，不要这么拧巴，我胃疼。好在鱼鸟及时摊牌，说自己目前不明白该怎么处理工作和私下的关系，而且他觉得千秋比起自己更在意柳赖，无论是买衣服还是陪他去新年会。而且之前千秋还拒绝他的索吻，千秋表示他亲得太突然了，自己有点不习惯，也不明白为啥他老把柳赖当眼中钉。毕竟自己从未想过和除了鱼鸟以外的人发生关系。结果鱼鸟抓住重点，你的意思是不突然就可以喽？然后问千秋愿意接受他吗？该死的，我成了他们 play 中的一环。第二天，柳赖溜达过来蹭饭，还和鱼鸟提起千秋误会他喜欢鱼鸟的事情。柳赖表示才没有这回事，不过他确实有一个喜欢的人，但不论千秋怎么问都问不出来。剧情重回到阿绿这边，他久违的梦到自己初中因为暗恋高野，悄悄把他借过的书都看了一遍，只为了加深和高野的了解。结果阿绿今天交上去的方案就被驳回了，因为里面完全没有列数据证明方案的可行性，还被高野给说了一顿。阿绿小声嘀咕：“怎么不早说？”高野说：“他也没问呢，自己又不是他妈妈，哪能随时知道问题在哪？”不过阿绿确实不知道漫画的促销要做什么。调查的时候考虑要不要去问高野，但还是琢磨着自力更生
。结果晚上高野拿了稿子回来，发现阿绿还在写方案，于是直接坐在他旁边检查起来，顺便指导他该如何做预估调查，以及读者年龄层和如今出版的漫画有何不同，销售推荐、传单、店铺宣传广告。阿绿赶紧掏出纸笔记下来。高野看他记载的认真，突然伸手掐住他的下巴，一个突袭 kiss， 紧接着就挨了阿绿一锤。没想到这个时候，横泽突然出现，并告诉高野，部长那边想聊聊关于千秋的电视剧。阿绿借着这个机会先去了厕所。横泽问高野究竟在干嘛，高野什么都没说。阿绿从厕所悄悄溜回来，没想到横泽还在这里，并且直接放话声明要抢高野。阿绿本想说自己和高野没什么，但横泽压根儿不相信，还让他别做多余的事情。他接了电话就离开了，根本没跟阿绿解释的机会。阿绿就琢磨，难不成横泽和高野在谈？他只不过强装不在意罢了。阿绿还想着要找横泽解释，不然会有麻烦。他觉得高野不过是在寻自己开心罢了。他既觉得困扰，又觉得不安，于是找到鱼鸟问了两人的关系。听说两人是大学同学，还是横泽把高野给挖过来的。两人虽然吵架，但骨子里还挺合得来的。结果两人刚进电梯，高野也过来了。偏偏鱼鸟还要去营业部那边，所以电梯里只剩下阿绿和高野。高野故意跟阿绿搭话，阿绿只好老实回答。结果高野伸手撩了一把他头发，阿绿下意识挥开，他不想在工作以外再和高野牵扯了，很讨厌为了这些事情焦躁。这会让他意识到自己还是很在意高野的。阿绿不想多想，于是疯狂投入工作中。就在他在书店调查的时候，遇到了之前的同事小姐姐，对方邀请阿绿一起吃饭。两人是之前公司的同期，多一个漫画编辑好友也不错。这个叫左伯的小姐姐性格特别活泼，之前公司老有人在背后叫阿绿舌根，只有左伯从来不带偏见对他。结果，左伯因为吐槽作者一下喝的太多，还感慨阿绿明明是男生，竟然有这么柔顺的头发。他起身，结果不小心脚滑，阿绿吓得赶紧扶住他，并打算送他回去。结果就发现高野也在这里。不但如此，对方还和另一个妹子有约。阿绿努力让自己别去在意这些。这个时候，左伯迷迷糊糊的脑袋突然清醒，发现高野已经走了，顿时大叫可惜。要知道，高野在业内很有名，只用一年就让毫无人气的翡翠杂志荣登榜首，而且不论私生活还是工作方面都很厉害。传闻高野玩得很花，毕竟那张脸就摆在那儿。阿绿心里顿时不爽，他就是不想知道这件事，在努力去避免听到高野的消息。虽然左伯说是传闻，但阿绿估计无风不起浪，恐怕事实上也是如此吧。说不定对自己这样也是为了玩弄他。不过他高中时期和高野相处过，对方不和他人接触，沉默寡言。放学后也总是坐在图书馆的固定位置看书。横泽说，因为自己的缘故让高野变得奇怪，但阿绿当年又何尝不是因为高野而被影响呢？最后深受打击，连课都无法上下去，不得已出国留学，自己的生活一团糟。之后更是无法真心喜欢上别人，他不愿意把自己的一切毫无保留地展现出来。结果阿绿刚上楼，就发现高野在电梯外，而且浑身上下都湿漉漉的，还说阿绿连企划书都没做完，竟然还有空和别的女生玩。哟哟哟，谁的醋坛子打翻了？酸死了！阿绿不想和他多争执，结果下一秒就被拽进了高野的房间。阿绿说他还不是没有做正事，和别的女人在聊天，结果那个人竟然是作者，怎么又是你呀、啊，一直来老师？阿绿顿时涨红了脸，表示要回去工作。高野想把他留下来。阿绿表示自己的工作自己能做好。高野和横泽一边玩去不就好了？高野说他和横泽只是朋友关系。看到阿绿一直在挣扎，他上来就是一个壁咚，说阿绿肯定喜欢他，不然也不会吃飞醋。傲娇的阿绿自然是不愿意承认的。结果高野认真的说自己喜欢阿绿，并企图用舌头狂甩阿绿嘴唇。阿绿不想承认，时隔十年，自己又喜欢上了同一个人。他不想吃一堑，吃一堑，还吃一堑。结果高野没给他拒绝的机会，两人差点就意乱情迷。高野问阿绿如何看待自己，阿绿却说再也不会喜欢上他，并且拔腿就逃出去了。而此时，高野接到了横泽的电话
，并问他是不是对阿绿说了奇怪的话。藤泽却提醒他不要再犯之前的错误，他永远忘不了阿绿那段感情。如果不想再过之前那样狼狈的生活，就反省一下。高野没有回答他的问题。第二天，阿绿要去参加会议，高野看出他非常紧张，随后告诉他自己都点过头的会议不会出问题。结果在电梯里遇到了专务董事井板，没想到这竟然是董事。对方还说阿绿第一次做方案做得不错。高野告诉阿绿，董事很少夸人，足以证明他对阿绿很期待。结果阿绿愈发紧张，高野拍了拍他的后腰，表示出问题自己会帮忙打圆场，不用紧张。结果这个时候，董事突然开门叫住阿绿，他知道阿绿是小野寺出版社的公子，还说自己也是这个公司社长的儿子。表示他俩都顶着七彩光环，不用害怕。结果引来高野的狂笑。编辑部的祥太惊恐地发现，这世间竟然真的有如同王子一般完美的男人，而这个人是一家书店的导购员，说话非常的轻浮。这是祥太最讨厌的性格，偏偏他又对那张脸一见钟情了。祥太一直了解自己的性向，而且知道自己是颜控，不过老大不小，正经恋爱估计是难谈了。所以才一直看着没有跟导员雪明搭过话，正好听见店长跟店员说雪明就是这么推销的，而雪明目前负责推销的是少女漫的作品，其中有一部就是祥太负责的。雪明从在杂志连载的时候就在追，三言两语就把妹子们哄得心花怒放，立刻掏钱买下漫画。其实迄今为止，祥太都只知道雪明的姓氏，两人第一次相遇是在回家途中的一个书店。当时，祥太就对雪明的脸一见钟情了。他也知道这样以貌取人的习惯不好，但雪明的脸简直长在了他的叉 P 上，身高、颜值都在线，就是性格不是他喜欢的。不过，在解说，他们俩也没有交往的机会。漫画虽然可以一见钟情，但现实哪有这么美好？祥太查了最近的数据，想好好运作一下。之前他也有过大爆的作品。结果，作者在如日中天的时候突然结婚隐退了。看到刚入职没多久的阿绿热血沸腾的模样，祥太曾经也有过这样的日子。他不理解阿绿的热情从何而来，但经过经验的积累以及其他同事的表现，祥太知道自己其实只是个普通人，没有哪里比较特别的。特别的应该是高野那样的人，毕竟他的成绩确实很优秀。虽然从整体上来看，自己也不差。但在位置上不上不下，自己是当不了高野那样的角色的，也不是自卑，就是看清了现实。但即使这样，他也想做出一部热卖的作品，就算知道自己办不到，也一直在坚持，因为他真的很喜欢这份工作。结果在调查的时候，发现有一家店的新刊销量卖得特别多，仔细一看，果然是雪明所在的店。这么说来，上几次也只有这家店把他负责的作品卖得最好。祥太倒是蛮感谢这些人的，不过在他看来，雪明也是属于特殊人才的一部分。不过这样的人应该和自己没什么交集，但每次这么想，每次都悄悄溜过去，暗中观察雪明。他都感觉自己像个跟踪狂，没想到却在这里遇到了恒泽。恒泽一看他在这儿，顺便把他捞过去和店员打招呼，还说祥太负责的杂志在这里卖得很好，打个招呼没有问题。祥太感慨，恒泽调查的果然清楚。本来以为只会和店长沟通，没想到店长今天正好不在，于是打招呼的人变成了雪明。祥太很担心雪明认出自己，结果对方却礼貌的问候，说是初次见面。祥太内心不失落是不可能的，那书店这么大，一天几百个客人，认不出自己也很正常。恒泽离开后，祥太找了个借口也打算离开，结果却突然被一个男人给缠上了。对方表示绝不接受和祥太的分手，祥太震惊，他们也没有交往过呀。结果这家伙死缠烂打，祥太震怒，你情我愿的关系最多算炮友，怎么就当上男友了？结果这哥们儿不愿意放手，甚至一怒之下想对祥太动手，幸亏雪明一把拽住了他，不准在店里动手。祥太有些难堪的逃走了，他和这个人也是机缘巧合下认识的，正好脸长得还可以，所以也没有拒绝的理由。谁想到就那么一次，这家伙每天都是短信和电话轰炸，让他烦不胜烦。不过想想也是自作自受，谁叫他老是喜欢以貌取人？这情况根本谈不了像样的恋爱呀、啊。
。祥太捏着许明的名片发呆，想着他肯定听到自己和那人的对话了，他觉得很难堪，以后不打算再去书店了。没想到雪明先一步找到了这个咖啡厅，并且一眼就认出了他。祥太赶紧收了名片，想解释刚才那人的情况，结果雪明却先开口说：“那人应该是认错了。”祥太借坡下驴，但总感觉对方不对劲。没想到雪明主动坐在他对面，还说有很多事情想和祥太聊聊，问他是不是负责过另外两位作者的作品。祥太疑惑，他怎么知道？雪明惊喜地表示。虽然作者和故事都不一样，但作品风格很像。原来雪明相当喜欢看少女漫，只是没想到竟然是男编辑在负责。但在他看来，祥太负责少女漫画也没有任何违和感，还夸祥太年少有为，还主动表明自己今年二十一了，却没想到祥太竟然已经三十岁了。是呀，谁能想到他竟然是个童颜呢？看了身份证后的雪明都震惊了。抛开别的不说，祥太总觉得雪明年纪太小了，自己想想都是在犯罪。不过雪明却夸他童颜也是特长，听雪明说还追加了星座。祥太担心他加的太多卖不掉，但雪明却一口咬定能卖掉。祥太记得雪明他们店卖的销售额要高一些，感慨其他店也卖这么高就好了。雪明却突然说，既然如此，他们店还会再卖出三四倍。没等祥太反应过来。雪明就提议要做一个店内的自主宣传，因为他是美术大学生，当场掏出画本准备做宣传贴，还说已经看过漫画内容，觉得很有趣。祥太很感激他的认真，但不明白他为何要做到这一步。雪明却说，那是因为这是祥太负责的书呀。祥太心跳猛然加速，但他不敢抱有太多的期待。雪明说，他看过这次的新故事，大早上就被感动哭了。他一直很佩服能够做出这么厉害的书的编辑，祥太却说厉害的不是自己，而是作者。但雪明却说他看过祥太负责的所有漫画，作者固然厉害，但里面也有编辑的功劳在。祥太所有的书都能感动到他。祥太被说的脸红心跳，眼看就要沦陷了。偏偏这个时候外头又开始下雨了，雪明说可以借他一把伞，但此时祥太正在走神，他的脸非常的烫。正因如此，才没办法好好谈一场恋爱。没想到此时，雪明突然起身，借着画本挡住他人的视线，直接亲了祥太一口。哎，你们男童都这么直接的吗？第二天，祥太都还有一些神情恍惚，觉得昨天的事情肯定是错觉，结果却收到了雪明的邮件，专门拍摄了店铺搞的活动，还欢迎他过来看线下的情况。但祥太现在思绪乱成一团麻线。昨晚的那个 kiss， 如果是以往遇到这种长相出他叉 P 的人，说不定就随波逐流滚到一块儿去了。可昨晚不知为何他没有那样做，眼下连邮件都不敢回。考虑到对方和女孩子们聊天的场景，恐怕对自己未必真的感兴趣。他告诉自己不能太过纠结。结果这个时候，高野找他要企划书，祥太惊恐地发现自己完全忘了这件事，表示一定会在下班前交出来。他问高野要怎么做到不会忘记这些事，高野表示很平常的就做到了呀。隔壁营销部又来找高野加印，高野比自己年轻，做事又认真，还有成绩，这让祥太有时候蛮受打击的。他有时候会想，如果这本书不是自己负责，会不会卖更多出去？整个人都进入了消极模式。不过还是先想办法把企划书写完，顺便还要回复雪明的邮件。结果好不容易写完的企划，一走神不小心全文删除了。最后好不容易熬夜写完，回过神又出现在雪明负责的书店门口，想着来都来了，总得看一眼展销的成品吧。他本来是想躲着雪明的，结果被逮了个正着。但他发现雪明若无其事，好像昨天接吻的事情没发生过一样。结果发现雪明做的展销台太豪华了，甚至每隔一个小时都会放出小兔子推销。引来不少女生拍照上传到网上，祥太总觉得有些不好意思，但雪明却说他真的很喜欢祥太负责的书籍，所以才会这么干劲十足。祥太看也看了，准备开溜，结果雪明却一把拽住他的手腕，表示自己马上下班了，希望他在咖啡厅那里等等自己，想和祥太聊聊之前的事情。随后他又去和其他客户聊天，祥太估摸着他应该是想对之前的 kiss 道歉或者找借口吧。毕竟两人年龄悬殊，而对方又是万人迷，现实中的恋爱怎么可能会像漫画那样进展顺利？
，他翻过雪明给的名片，发现后面竟然还有一串电话号码，随手把名片塞进口袋里，结果又遇到了之前的炮友哥，对方还是不愿意放手。强太很无奈，说好了仅此一次，不会困扰对方，自己是不会和他交往的。他是喜欢对方的脸，但不会真心喜欢上任何人。结果引来炮友哥的阴阳怪气，问祥太是不是盯上了这个书店的导购员。对方长得确实好看，但不管怎么看都是个直男。不过自己可以替祥太说出来。炮友哥问他，既然不会真心喜欢上某人，就随便跟雪明玩玩，然后甩了他呗。既然祥太不想告诉雪明真相，那就老老实实听自己的话。好家伙，想借口威胁他。结果刚靠近就被雪明给拎着领子甩了出去。雪明蹲在他面前，笑眯眯地说：“自己和祥太恩爱极了，对方每天都会来看自己上班。”雪明冷下脸，让这家伙离祥太远点。炮友哥直接被吓跑了。雪明站起来，又恢复温和的模样和祥太搭话。祥太不知道该说什么好，雪明却说：“附近人太多了，换个地方再聊。”祥太这才回过神来，尴尬的脚趾抠地。雪明表示，那家咖啡厅今天关门，正好自己家就在附近，直接邀请祥太去他家坐坐。祥太头脑一热就跟过去了。到家后才想起，雪明是美术生，书柜上还有他负责的所有漫画。起初，祥太还以为他是专门问过恒泽，万万没想到，竟然真的是巧合，就连雪明都有些惊讶。祥太有些尴尬地对他道谢，毕竟对方帮自己解围，还撒谎在交往。雪明甚至还听到炮友哥问祥太有没有和他上过床那句话，祥太想死的心都有了。没想到雪明却说他早就知道祥太是冲着自己来的了。其实店里有不少客人都是冲他来的。起初他以为祥太一个男人不会真的对他有那种想法吧，只不过他一开始以为祥太是可爱的高中生，没想到对方却是一个童颜。祥太不知为何很心虚，雪明道歉说他不应该突然亲祥太。他正想顺着这个话题说下去，祥太赶紧表示他并不在意这件事。没想到雪明突然发怒：“为什么不在意？自己都在意的要死！自从那天后，祥太不回他邮件，也不来书店露面，还以为祥太是被自己亲了后讨厌自己了。其实祥太之前盯着他的时候，他就特别在意，尤其是在知道祥太还制作了自己最喜欢的几本漫画，他对祥太更是在意的不行。”他也是第一次听说自己书柜上所有的漫画都是祥太做的，他真的超喜欢这些作品。祥太不知道说什么好，万万没想到，雪明看起来幸福，其实是个纯情 boy。一想到自己爱的漫画都是祥太制作的，而且祥太还一直关注自己，他就在意的不行，觉得这简直就是少女漫说的命中注定。他想表达的意思只有一个，就是自己喜欢祥太。祥太觉得他应该喜欢的只是书。没想到雪明却说他喜欢的是祥太本人，祥太差点被咖啡呛死。雪明问祥太能和他交往吗？祥太不知为何下意识地拒绝了。他表示自己不太了解喜欢这个感情，所以总是重复失败的恋情。雪明也刚好只是他喜欢的长相，他完全不了解雪明的其他事情。雪明说他其实也不太了解祥太，只是他在意的人刚好是制作他最爱的书的人。因此，他会更加在意祥太，然后猛然意识到自己似乎喜欢祥太。雪明觉得这很突然，毕竟他也是第一次喜欢上男性。不过，他完全不在意祥太盯上自己的颜值，甚至窃喜这张脸能让祥太心动。但祥太还是拒绝了他，他不想让雪明讨厌自己。雪明不明白自己步步紧逼，为何祥太明明喜欢自己却还要后退？雪明说，祥太嘴上挂着只喜欢自己的颜值。但是从刚才就没敢看他，这就证明强太不只是喜欢他的脸，还喜欢他其他的地方。强太自己都不太清楚，只是觉得心跳加速，结果直接被雪明亲了一口，说这就证明他是真心喜欢自己的呀。雪明表示，如果他不明白自己的心意，那就保持现状。对自己而言，他只需要让强太真心喜欢上他就算圆满了。强太根本没办法从这种温柔中逃离。也不清楚这究竟算不算喜欢，感情这边突飞猛进。第二天，祥太去上班，却被高野告知漫画要加印，而且高野还和上头据理力争过多印点。什么事业和爱情两开花，可恶，真是羡慕坏我了。祥太把这个消息告诉给了原作者，同时也通知了雪明。雪明十分开心，还说加印是自己努力宣传了。
非要缠着祥太给他点奖励，还在短信中大胆表白，聊得祥太面红耳赤，不知如何是好。他奶奶的，快给我结婚呐、啊！这边千秋刚把工作干完，瘫倒在工作台前，收到了鱼鸟发来的消息，想着没遵守结稿日期，鱼鸟一定很生气。结果发现柳赖正在画自己，他本想着肚子饿，起来找点吃的，结果差点摔一跤，被柳赖搂住。刘赖上下其手，说他太瘦了，还非要挠他痒痒，让他答应自己下次画国体写生。千秋被挠得没力气，这一幕正好被赶来的鱼鸟撞见，鱼鸟丢下菜就离开了。刘赖还以为是因为千秋脱稿惹他生气，但千秋总有一种不好的预感。他本来想上门去找鱼鸟道歉，毕竟发邮件对方都不搭理自己了。眼下已经过去一周了。明明鱼鸟家的灯还亮着，但却没人出来，打电话也不接，气得他狂按门铃，这才把鱼鸟轰炸出来。他道歉，还表示下次不会脱稿了。鱼鸟却说，他不是因为这个生气，他生气的原因是吃醋，而且不想让柳赖抱着千秋。结果千秋压根儿没意识到问题在哪里，本来差一点就被教训了，结果因为通宵自己睡着了。第二天醒来，发现鱼鸟好像有些消气了。他转头就扔出一个大雷，说自己马上要去温泉旅行，还是和柳赖一起。你小子，对象都得让你作媒。因为鱼鸟之前一直没有去见千秋，所以这个消息他也没能通知到。虽然千秋已经要把要交的稿子带过来了，但鱼鸟却问他还记得那天是什么日子吗？显然千秋并不记得，还被直接赶走了。千秋明明是来道歉，最后却以吵架终结，而且鱼鸟也一直没追出来。之后，千秋泡温泉也频频走神。刘赖看出他不太开心，结果当天晚上，刘赖就给他庆祝了生日。千秋这才反应过来，今天是他生日。可能鱼鸟生气就是因为这个原因，毕竟是交往后的第一个生日，对方或许准备了什么，自己随口提起的事情，鱼鸟都记得，并把东西给他带到。虽然说话的方式不浪漫，但显然是用了心的。对比之下，自己似乎没有为鱼鸟做过什么。其实，原本这次旅行他想叫上鱼鸟一起的，但鱼鸟一直没来，他就不知道怎么告诉鱼鸟。不过现在被柳赖提起这件事，嘴硬的千秋假装什么都没发生。然而，柳赖并不喜欢吃蛋糕，喝了半杯酒后就有点醉了，非要缠着千秋给他当国体模特。千秋一开始不同意，但柳赖死缠烂打，最后只能答应脱上半身。他问柳赖为什么老喜欢画自己，结果柳赖直接一个表白。千秋反应过来，顿觉不妙，赶紧穿上衣服表示要去买东西。结果柳赖却拦住了他，并告诉千秋：“你不是想知道我喜欢谁吗？我现在就可以告诉你啊！”眼看局势不妙，这个时候电话打了过来，千秋赶紧抓住机会避开。发现打来电话的人是鱼鸟，趁着这个机会冲出了房间，结果发现鱼鸟嘴上说是给他讲工作，其实只是为了庆祝他生日快乐而打来电话。天秋觉得特别愧疚，明明这次吵架是自己的问题，最后还是让鱼鸟先道歉了。他直接冲回房间收拾了东西，对柳赖道歉，算这次自己放他鸽子，但他今天必须得回去。天秋杀到鱼鸟家时，鱼鸟都愣了一下。听到千秋说他只是想见一下自己，鱼鸟整个人心花怒放，非要留着千秋在这里先住下。千秋面红耳赤地解释自己忘了今天是生日，鱼鸟更加开心，原来不是不想和他一起过生日。然后高高兴兴地从房间里掏出一个箱子，他果然给千秋准备了生日礼物。结果刚接过去是一箱很沉的稿纸，鱼鸟是实用派的人，千秋吐槽他就不能浪漫点吗？没想到鱼鸟牵住他的手，说要把自己送给他。说这话的时候不觉得羞耻吗，大哥？不过千秋并没有拒绝的意思。两个人正黏黏糊糊呢，鱼鸟就把千秋给扑倒了。因为他听说千秋和柳赖一起泡温泉，他是知道柳赖心思的，当然不想让千秋被别人占了便宜。整个人都酸得不行，非得逼着千秋发誓不让柳赖看自己。之后，千秋把今天发生的事情当漫画情节构思告诉助理，结果被助理们吐槽太土了，这年头少女漫都不怎么画了。结果鱼鸟过来就听到了这个对话，听到助理们笑这件事，千秋明显察觉到鱼鸟的眼睛抽了一下。
，绝对是生气了的表现呀。钱秋总有一种不好的预感。阿绿一睁眼，发现自己是在玄关门口醒来的，偏偏今天还有其他的工作，他立刻冲回了编辑部。今天有一场编辑部的决策会议，高爷想让阿绿跟着学习一下，所以特意让他早点过来。结果阿绿还是迟到了，被高爷和恒泽都训了一顿。而会议的构成是印刷部和营销部以及编辑部一同推进。印刷部那边表示，这次印刷只想印二十万本左右，但恒泽都说这太少了，至少得要二十五万左右。结果两人差点就吵起来。没想到此时高野突然开口，三十万本。根据销售数量和目前的反响以及他本人的直觉，这次三十万本绝对是卖得出去的。阿绿目瞪口呆，这简直是在吵架呀！作为同事的井板表示折中，采取二十七万本，结果三人一致不同意。恒泽还让阿绿说说自己的意见，阿绿哪里敢吭声，只说这本书会大卖。众人都表示肯定的呀，光是一个见习就把他累得够呛。阿绿去了趟厕所，结果意外遇到了曾经见过的作者，对方还以为他在搞文艺编辑。听说阿绿去做了少女漫，很惊讶，顺便把自己认识的编辑长谷川推荐给阿绿。还告诉他，阿绿就是那个小野寺出版社的少爷，这让阿绿有一些压力。正好这个时候，总编路过，听见那位作者说阿绿是现身文艺的孩子，让他早点放阿绿离开。众人送走这位作者后，高野先走一步，阿绿和长谷川在后面聊天。长谷川听说他是小野寺出版社的少爷，觉得他应该为这个身份骄傲。阿绿知道父亲的出版社做得很好，但那并不是自己的成绩。倒不如说，这反而让他有压力。唐谷川还跟阿绿吐槽高野，说对方特别严格，之前还在另一个公司惹过麻烦才跳槽。阿绿很生气，因为高野所说的工作从来没有出过问题，他都没有反应过来，自己怎么就维护高野了？唐谷川也不生气，说要给他那个作者的新书。阿绿拿到后十分开心，因为设计的确实很精致，硬皮书让他很心动，又想起自己在文艺界纵横的日子。这个时候，长谷川还带来了其他的书，不过这些阿绿都有，但他可以留下来收藏。长谷川问他要不要一起去喝酒交换情报，但是高野却出言阻拦，还说阿绿目前没做出什么成绩，没时间喝酒。没办法，阿绿也只能拒绝长谷川。结果长谷川说高野太严厉了，并告诉阿绿，要是忍不了就转到文艺部来，毕竟他们公司人事调动还是挺轻松的。阿绿一边帮鱼鸟复制文件，一边琢磨还有人事调动这个选项。刚进公司那会儿太忙，一直没想起来，就没注意到高野的眼神正落在他身上。阿绿下班又只能吃便当，因为高野在下班前莫名追加了工作，导致他不得不跑一趟图书馆。他实在不明白对方为何老针对自己和身边的人。不过感受到晚上无人的图书馆，他莫名觉得很惬意。没想到在这里撞见了高野。因为他俩都在这边借过书，高野让阿绿和其他部门的人别走太近，因为自己会很不爽。阿绿开玩笑地说：“你难不成是嫉妒了？”结果发现高野并没有回答，而是一脸认真地看向自己。阿绿心里咯噔一下，他只是开个玩笑而已。他转身就走，没想到踩到树叶打滑，差点摔倒。这个时候，高野追了上来，护住了他，并且死死抱着阿绿，不愿意放手。还问阿绿记不记得他们高中的事情，因为阿绿在高中对他表过白，而且两人还在家里酱酱尿尿。阿绿刚想挣扎，高野却说，在阿绿表白之前，自己就已经知道阿绿了，并且又一次亲了阿绿，结果挨了阿绿一巴掌，阿绿拔腿就跑，然后再一次摔跤。他内心非常慌乱，自己表白之前，高野是怎么知道他的？说实话，十年前的记忆，阿绿已经有些模糊了。本来交往的时间就不算长，再加上他又拼命想要忘记，记忆就更加混乱了。他也不知道高野之后十年在哪里做了什么。结果电梯一打开，就看到高野家跑出来一只猫，彭泽也跟着追了出来。彭泽看到他非常的生气，都说过让他不要在高野面前晃了，还说阿绿给高野添了很多麻烦，并说起自己和高野是在大学认识的事情，说高野以前是个挺认真的人。但有一天突然就堕落了，变得浑浑噩噩，课也不去上，总是酗酒，交往的人换了又换，看着十分颓废。然而他之所以变成那样，是因为被高中时候交往的对象突然甩了。
连对方为什么生气都不知道，只知道那人突然失踪了。几年后，他以为高野突然平静下来是正常了，结果是从同班同学那里知道了阿绿的下落，结果却发现这家伙在和高野交往的时候就已经有了未婚妻，告白的时候竟然还是脚踏两只船。阿绿说那根本就是误会。彭泽却说：“阿绿就是甩了高野，这是事实。怎么了？阿绿也以为自己被玩弄了感情，人家怎么没找对象放走？你高野就比他高贵了。现在朋友还高高在上的指责阿绿。还是那句话，男人不自爱就是烂白菜，谈不了拉倒。”彭泽找茬的时候，高野正好回来，也很惊讶他怎么会在这里。彭泽说：“他刚发了消息说要把猫寄养在高野这里。”这个时候，两人还在说话。阿绿拼命掏钥匙，正好落在地上，因为他听到总监管这只猫叫空太。阿绿记得这是当年学长捡的那只猫，当时所有人都对弃猫不管不顾，只有学长路过看了他一眼，并且带回家中养了起来。可这只猫现在却被恒泽养着。不但如此，恒泽还说他伤害了高野，这样不明不白的误会搞得他很不爽。他发现自己只要在高野身边就会变得不正常，总是心思非常的混乱。明明已经是过去的恋情了，现在他的房间乱成一片，都没时间收拾。现在都已经出社会了，对于学生时期的恋爱不应该这么混乱。而且大家都说过，初恋是没有结果的。要是还离得这么近，自己还不知道能不能撑住。他拿起长谷川给自己的书，想着干脆申请调动到文艺部算了，毕竟他原本就是为了这个目的才辞职，而且他认为自己更适合做文艺编辑。虽然以前带的都是大作者，但确实取得了比其他公司好的成绩，只是不知道现在如何了。打开邮件一看，发现都是高野说他问题的短信，房间也乱糟糟的，根本就不像正常的时候。他都想不起自己上一次爬到床上睡觉是什么时候。那他究竟是为了什么当漫画编辑的呢？没想到这个时候，高野突然敲门。原来阿绿摔倒的时候不小心把文件搞丢了，他顺便给他送过来。阿绿没办法，只能开门让他进来。结果高野还问他是不是打算转到文艺部去。正好这个时候，印刷部那边打来电话，说作者的稿件已经印刷出来了，明天就能邮寄给武藤老师。高野让他打个电话通知作者，并且就在旁边守着，没打算走。阿绿跟武藤沟通的时候很开心，因为这个稿子就是上次他们在机场赶的。武藤却说他非常感谢阿绿。因为最开始听说阿绿是第一次做漫画编辑，他的内心还暗暗叫苦，怎么让个新人带自己？但阿绿很认真努力地协助他，对分镜和大纲也能给出准确的指示。他很开心阿绿能做他的编辑，这让阿绿的内心很受鼓舞。即使只是客套话，阿绿都觉得很开心。他就是那种只要被称赞一下，哪怕只有一点小事，也会让之前内心的不安瞬间消失的人，只是单纯的觉得很开心。阿绿问高野：“自己能成为漫画编辑吗？”高野一眼就看出作者肯定对他说了什么。阿绿复述了刚才的话，有些不好意思地说：“可能只是客套话。”但高野却说：“这是作者对编辑最高的称赞。如果阿绿真的不适合做动漫编辑，他早就出言阻止了。”高野说：“他总算认真看自己的脸了，并指出他刚才摔了一跤，摔破了腿，现在腿上还有血呢。”结果阿绿一点都没察觉到裤子坏掉。偏偏家里还没有消毒的药，是高野准备把他拽去自己家上药。阿绿立刻拒绝，说恒泽正在高野家里。说完，两个人都愣了一下。高野赶紧解释，恒泽早就走了，因为明天还要出差去九州。不过他还是让阿绿在门口等等。阿绿回到家，在想要不要锁上门，但很可惜，高野已经带着药箱过来了，还给他把伤口包扎了。问恒泽是不是对阿绿说了什么。阿绿本想装作什么都不知道，但高野已经自顾自地说了起来。他说自己和恒泽是在大学认识的，跳槽到现在的公司也是恒泽邀请的。而且恒泽看似严肃，其实人不错，学习好，私下性格也很温和。工作上的事情，阿绿大可以问他。他是一个优秀的营销人员，但阿绿现在头脑一片混乱。他想问两人在交往吗？为何有家里的钥匙？还有自己让高野受伤这件事是真的吗？但是问了又有什么用呢？他不知道自己想要的答案是什么，却发现高野已经悄悄靠近，根本没有给他拒绝的机会。阿绿感觉再这样下去，他就要顺着沉沦了。
，可他根本无法推开高野，尤其是这家伙耳鬓厮磨时吐露的爱意。结果就在这时，一通电话打了过来，高野啧了一声：“到底谁呀？”一看是武藤老师，他只能咬牙认了，说是要传一下稿子。阿绿赶紧照做，脑袋也稍微清醒了一些，刚才差点就顺着步调走了。写了一张纸条，让高野赶紧走。结果高野却走到他身边，在他脸上亲了一口。阿绿脑袋都懵了，他果然还是讨厌这个打直球的高野。第二天，阿绿精神满满的来到公司，众人都被他这神清气爽的态度吓了一跳。阿绿表示自己想转换一下工作状态，是认真的想做漫画编辑这份工作的。结果被高野还有董事都听到了，阿绿只觉得脚趾抠地。这工作还是干不下去了呀。鱼鸟已经成了编辑部的副高野，如今他回家，千秋就赖在他床上不肯走。对方难得给自己做了饭团，鱼鸟本来想品尝一下，吃了一口，还是决定不折磨自己了。他往床上一躺，想着交往都快一年了，怎么说呢？心爱上的是输家，他拿千秋是一点办法都没有。第二天起来，还让他赶紧画稿子，结果千秋看了他一眼。突然就有了灵感，以鱼鸟为原型创造了一个主角。鱼鸟想了想，同意了。但这个原型得先让高野看看。正在这个时候，千秋突然接到一个电话，听得他以为是柳赖打来的。鱼鸟的内心有些不开心，不过打过来的人是千秋的母亲，还说要给他寄一些蔬菜回来。可是千秋根本就不会做饭，但母亲非要让他早点回去露面。最终，千秋决定把母亲寄来的蔬菜放到鱼鸟这里。正巧听说鱼鸟要回家照顾家里的热带鱼，因为父母都出去旅游了，于是他也决定跟过去，正好还能住在鱼鸟他们家，免得被母亲和家里人碎碎念。回去的路上，鱼鸟说千秋的饭团做得很糟，千秋表示他反省过，以后不会浪费食物了，老老实实的只吃不做，反正以后都一直会和鱼鸟在一起的。鱼鸟很无奈。他最怕的就是千秋这样的无心之言，但听说能够一直在一起，他确实很开心。不过千秋怎么都不敢一个人回去，结果刚到门口就被母亲拦住。妹妹发现鱼鸟跟着一起来了，顿时有些不好意思的上楼换衣服。千秋这个脑回路还没转过来呢，母亲给鱼鸟切了一个西瓜。这个时候妹妹也换好裙子下来了，鱼鸟的眼神看起来很温柔，千秋总觉得哪里好像不对。这个时候，母亲还让千秋赶紧找个对象。此时，妹妹已经给鱼鸟倒了一杯茶。原本闷闷不乐的鱼鸟对她露出微笑。母亲问鱼鸟有没有对象，鱼鸟看千秋没说，自己也不吭声，只说目前还没有对象。结果，母亲却问他觉得妹妹怎么样。千秋和妹妹同时咳了一声。母亲还以为妹妹有交往对象，鱼鸟却说妹妹长得很漂亮，做自己的对象太可惜了。妹妹和千秋同时起身离开了，千秋还拿了鱼鸟家的钥匙去帮忙喂鱼。等鱼鸟回来的时候，千秋道歉，他母亲总是说一些奇怪的话，还有关于妹妹的事情。鱼鸟突然问千秋是不是在担心妹妹的事情，千秋也不明白，他就是觉得很烦。可妹妹毕竟是女孩，大众应该更能接受一些，更何况鱼鸟还是家里的独生子。鱼鸟表示，他很理解这种没办法和家里坦白的情况。但这种烦恼他早就忘记了，当然也会觉得对不起千秋的母亲，但作为承诺，他这辈子只认千秋一个人，而且他单恋千秋二十八年，早就想好这种情况了。不过他很开心，因为发现千秋也在在意自己，这不是你们美极一清的理由，给我插出去。之后在鱼鸟的监督下，千秋画了人设稿，结果没过多久，鱼鸟收到人设图，拿给众人看了一眼，稿也 OK。鱼鸟打电话给千秋，先是通知了人设稿过关的事情，然后又问千秋为什么没把之前的主角画进去。千秋恼羞成怒，主要是他要换主角和别人亲亲我，但这个角色的原型是鱼鸟，他根本就做不到。电话挂断后，鱼鸟难得露出微笑，看得高野都觉得心里毛毛的。那么本期视频到这里就结束了，我是小白爆肝队一号机，我们下期视频再见啦，拜拜。